ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஜிபிஎஸ் அதாவது கியூபல் பொசிஷனிங் சிஸ்டம் நம்ம எல்லாருக்குமே ஜிபிஎஸ் தெரியும் உதாரணத்துக்கு சொன்னால் கூகுள் மேப்பை சொல்லலாம் ஏன்னா எல்லாருமே மொபைலில் இந்த கூகுள் மேப்பை யூஸ் பண்ணாதவங்க இருக்க சான்ஸே இல்லை ஸோ இந்த ஜிபிஎஸ் எப்படி வேலை செய்யுது எப்படி வந்து லொக்கேஷனை வந்து அது ஆக்குரேட்டாக கண்டுபிடிக்கு அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஜிபிஎஸ் ஜிபிஎஸ் பொதுவாக எல்லாரோட மொபைலில் நேவிகேஷனுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் பல தரப்பட்ட ரியல் டைம் அப்ளிகேஷன்ஸ் இப்போ பயன்படுத்தி தான் இருக்காங்க எக்ஸாம்பிளாக சொன்னாச்சுன்னா ஏவியேஷனு மரைன் மில்ட்ரி ஃபார்மிங் அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமாக நம்ம ட்ரோன்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது அதில் ஜிபிஎஸ் கண்டிப்பாக யூஸ் பண்ணுறாங்க சரி இந்த ஜிபிஎஸ் எப்படி தான் வேலை செய்யுது அப்படின்னு பார்த்துச்சுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டாக இந்த ஜிபிஎஸ் வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சது யார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா யுனைடட் ஸ்டேட்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா தாங்க இந்த யூஎஸ்ஏ இப்போ டோட்டலாக முப்பது சேட்டலைட்டை நம்ம இருபதாயிரத்தி இரநூறு கிலோமீட்டருக்கு மேலே ஆறு ஆர்பிட்டில் நிலையாக வச்சுருக்காங்க அதாவது முன்னாடி இருபத்தி நாலு சேட்டலைட் தான் இருந்துச்சு இப்போ வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக அவங்க ஆறு சேட்டலைட் கூட லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காகனா இந்த ஆக்குரஸுக்காக தாங்க ஸோ ஒவ்வொரு ஆர்பிட்லேயும் பார்த்துட்டிங்கன்னா அஞ்சு அஞ்சு சேட்டலைட்டில் இருக்குங்க இந்த சேட்டலைட் எல்லாமே ஒவ்வொன்றும் பதினாலாயிரம் கிலோமீட்டர்ஸ் பெர் ஹவர்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்பீடில் பூமியை பதினோரு மணி ஐம்பத்தெட்டு நிமிஷத்தில் சுற்றி வருங்க அதாவது இருபத்தாலு மணி நேரத்துக்குள்ளாடி நம்மளோட பூமியை அது சராசரியாக ரெண்டு தடவை சுற்றிக்கிட்டு வரங்க இந்த சேட்டலைட்ஸ் எல்லாமே பூமியில் இருக்கக்கூடிய ஜிபிஎஸ் ரிசீவருக்கு லைட்டோட ஸ்பீடில் வந்து டேட்டாவை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குங்க உதாரணமாக நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளாக வச்சுக்கோம் நீங்கள் மதுரையில் எங்கேயோ இருக்கீங்க அங்கே வந்து உங்கள் வீடு இருக்குது அப்போ உங்கள் வீடோட எக்ஸாக்ட் லொக்கேஷன் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்துச்சுன்னா மேலே ஆர்பிட்டில் அதாவது ஒவ்வொரு ஆர்பிட்லாம் சராசரியாக அஞ்சு சேட்டலைட் அப்படிங்கிற விதத்தில் முப்பது சேட்டலைட் இருக்குது அந்த ஆர்பிட்டில் இருக்கக்கூடிய மூணு அல்லது நாலு சேட்டலைட் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணக்கூடிய வேல்யூவை உங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஜிபிஎஸ் ரிசீவர் ரிசீவ் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோம் ஏன்னா ஒவ்வொரு சேட்டலைட்டும் வந்து பூமியில் வந்து ஒவ்வொரு ஏரியாவில் இருக்கும் பட் அதில் கண்டிப்பாக மூணு டு நாலு சேட்டலைட் கண்டிப்பாக உங்களோட ஜிபிஎஸ் ரிசீவருக்கு மேலே தாங்க இருக்கும் ஸோ அது டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற டேட்டாவை அது ரிசீவ் பண்ணிட்டு இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்பிளாக இந்த படத்தை நீங்கள் பாருங்க சிவப்பு பில் இருக்கிறது தான் உங்கள் வீடு இருக்கிற இடம்னு வச்சுக்கோங்க இந்த வீட்டோட லொக்கேஷன் தான் உங்களுக்கு தெரியணும் உதாரணமாக பார்த்துக்கிட்டாச்சுன்னா இதில் சேட்டலைட் ஏ உங்கள் வீட்டுக்கும் அந்த சேட்டலைட்க்கும் இடையில் ஒரு தூரம் இருக்கும் சேட்டலைட் பி பூமிக்கு மேலே எங்கேயோ இருக்குது அதுக்கும் உங்கள் வீட்டுக்கும் இடையில் ஒரு தூரம் இருக்கும் சேட்டலைட் சிக்கும் உங்கள் வீட்டுக்கும் இடையில் ஒரு தூரம் இருக்கும் இப்போது இந்த மூணு சேட்டலைட்டும் வேறு வேறு இடத்துல இருந்தாலும் அது நம்ம ரிசீவர் டேட்டாவை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குங்க அப்போது அந்த ரிசீவருக்கும் இந்த மூணு சேட்டலைட்க்கும் இடையில் இருக்கிற தூரத்தை கண்டுபிடிச்சாலே உங்கள் வீடு இருக்கிற இடம் எங்கே அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சிடலாங்க ஸோ இந்த மெத்தடுக்கு பேர் தான் ட்ரையல் ஆட்ரேஷன் இந்த ட்ரையல் ஆட்ரேஷன் பற்றி நீங்கள் கூகுளில் இன்னும் சர்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னா இன்னும் வேல்யூபிளான டேட்டாஸ் கிடைக்கும் நான் சராசரியாக மூணு சொன்னேன் ஆனால் ரொம்ப ஆக்குரசி வேணும் அப்படின்னா மூணுலேருந்து நாலாவது சேட்டலைட்டை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்குவாங்க அப்போ டோட்டலாக நாலு சேட்டலைட்டுமே ஒரே நேரம் வந்து டேட்டாவை கொடுக்கும்போது நம்மளோட ஜிபிஎஸ் ரிசீவர் எக்ஸாக்டாக எந்த லொக்கேஷனில் இருக்குது அப்படிங்கிற வேல்யூவை கண்டுபிடிச்சோங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த உலகத்தில் எங்கே இருந்தாலும் உங்களுக்கு மேலே நாலுலேருந்து ஆறு சேட்டலைட் கண்டிப்பாக இருக்குங்க இந்த ஜிபிஎஸ் குள்ளாடி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அட்டாமிக் கிளாக்காக இருக்குது நம்ம எல்லாருமே ஒரு இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதை ஹையஸ்டின்னு சொல்லுவோம் பட் ஜிபிஎஸ்க்கு உள்ளாடி ஒரு கிளாக் இருக்கு அந்த கிளாக்குக்கும் இந்த ஐஎஸ்டிக்கும் சம்மந்தமே கிடையாதுங்க ஜிபிஎஸ் ரிசீவர் ரிசீவ் பண்ணும்போது லாட்டிடியூட் வேல்யூ லாங்கிடியூட் வேல்யூ ஆல்டிடியூட் வேல்யூ ஒரு டைமு எத்தனை சேட்டலைட் வந்து ஒரே டைமில் வந்து விசிபிளாக இருக்குது தென் அந்த சேட்டலைட்டோட வேகம் இது எல்லாத்தையுமே தான் நம்மளோட ஜிபிஎஸ் ரிசீவர் ரிசீவ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்குங்க இப்போ உதாரணமாக சொல்லியாச்சுன்னா அட்டாமிக் கிளாக்கோட டைம் பன்னிரெண்டாக இருந்துச்சுன்னா 
நம்மளோட இந்தியன் ஸ்டாண்டர்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா பிளஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ டூ அதாவது அஞ்சரை மணி நேரம் டிஃபரன்ஸ் இருக்குங்க அப்போ நம்மளோட ஜிபிஎஸ் ரிசீவரில் வரக்கூடிய ரிசீவிங் வேல்யூவில் டைம் வந்து பன்னெண்டாக இருக்கிற பட்சத்தில் நம்மளோட டைம் ஃபைவ் தேர்ட்டி ஸோ பன்னெண்டு ப்ளஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டி இப்போ ஜிபிஎஸ் ரிசீவரில் ரிசீவ் பண்ணுறதுல ஒன் ஓ கிளாக் இருந்துச்சுன்னா நம்மளோட டைம் சிக்ஸ் தேர்ட்டி இந்த மாதிரி தாங்க நம்மளோட டைம் வந்து நமக்கு அட்டாமிக் அதாவது ஜிபிஎஸ் கிளாக் வச்சு கண்டுபிடிச்சிக்கலாங்க அப்போ ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டாண்டர்ட் டைம் இருக்கும் அந்த டைம் வச்சு அவங்க கால்குலேட் பண்ணிப்பாங்க நான் ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தாச்சுன்னா இனி அப்கமிங் வீடியோவில் வெஹிக்கிள் ட்ராக்கிங் சிஸ்டமு ஜிபிஎஸ் கிளாக்கை வந்து நம்ம எப்படி டிசைன் பண்ணலாம் ஜிபிஎஸ்ஸை வச்சு எப்படி ஸ்பீடு கண்டுபிடிக்கலாம் இப்போ ஒரு வெஹிக்கிள் போயிட்டு இருக்கணும் அந்த வெஹிக்கிளோட ஸ்பீடு ஜிபிஎஸ் வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்த தான் இன்னும் நம்ம அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஸ்டேட்டியும் மறக்காம நம்ம சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச எல்லா ஜிபிஎஸ் பார்த்துங்க கமெண்ட்ஸை நீங்க வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்க ஸோ மற்றவங்களுக்கு நம்ம நாலேஜ் ஷேர் பண்ணிக்கோமே தேங்க்யூ கைஸ்